丽儿，安全，我们走吧。大师兄，我不能跟你们一起走了，事情都是因我而开始的，我绝不能在此刻抛下一切离开。为什么？可是你把天明带出宫，你自己再回去，嬴政不会放过你的。不行，不能让你一个人回去。大师兄，丽儿心意已决。你就快带着天明走吧，一会儿他们追来，你们就走不了了。可是不是说好的一起走吗？师兄的大恩大德，丽儿这辈子都无法忘记。丽儿，天明，天明，天明，听话。都退下吧。果然听闻天明被劫出宫，这到底是怎么回事？今日你不是带着天明和韩深一起出游吗？是不是韩深带走了他？你为什么不让寡人派军追查？是我故意让大师兄把天明带走的。你说什么？你为什么要这么做？你为什么要这么做？你老实告诉寡人，你到底想干什么？你从来舍不得天明离开你半步，为什么要让韩山带走他？说。提着樊将军的人头和地图，要来向大王归降的燕国使者，是我师兄荆轲，也是天明的亲生父亲，对吧？天明是我的孩子，我只能这样保护他。你以为寡人不知道吗？荆轲要来，他想做什么？他和燕丹正在计划着什么？你以为寡人全然不知吗？燕丹背叛寡人托情，寡人却从未出兵入燕伤他
，这就是我对他最大的恩惠。寡人要一统天下，就不可能纵容他无法无天。我说过，寡人为了你，可以做任何事情。寡人为了保护你和天明，可以不惜一切代价，任由天下人耻笑我，我都不在乎。可是你呢？啊？你入宫十年，我们一起经历了这么多，你为什么不愿意相信我？你如果在乎天明的安危。你可以告诉寡人，寡人把他送出宫。多年前，寡人不就是这么做的吗？嬴政，你不要再骗我了。就算使者归降。你还是一样会去攻打燕国。你早就知道我师兄要来，所以你想要趁机杀了他，你也想要趁机杀了天明。你一直都在骗我，你一直都在骗我。是他要杀寡人求你不要去攻打边宫，只要你答应我，我会一辈子都留在你身边，我永远都不会离开。我求你不要去打这种残酷的战争，我求你了。和你分享我的天下，你却不懂。大王，大王，大王！事到如今，你根本就不知道寡人要什么。你到现在还维护着那个荆轲，你那了不起的师兄，他算什么东西？寡人会当着全天下人的面，亲手杀了他泄愤。大王，大王，大王，我求你了，我求你了，不要杀他们！你要惩罚就惩罚我吧。住口！给我听好了，天明是寡人的孩子，是寡人要扶持的太子，没有人有资格带走他。你等着看，寡人会不顾一切的找到他。大王，大王，嬴政。要用什么办法，或是花上多长时间，务必抓住韩深，将天明公子带回。若是有人试图阻挡，格杀勿论。遵命。
我说过我会再回来的。在下秦国廷尉李斯，奉大王之命，特来迎接北燕使臣。敢问阁下，便是荆轲荆大人吧？是，正是荆某。荆大人，本官可谓是久仰大名。大王有令，要将北燕使臣奉为我大秦之上宾。使臣远道而来，想必旅途劳顿。中尉署已经备妥一处在京城的别馆，供使臣下榻休息。现在便带几位过去。几位，请。谢大人。谢大人。我大秦内处西疆。风格向来粗犷简朴，和北燕的华美秀丽颇有不同，还望荆大人、秦大人不要嫌弃这别馆简陋了些。李大人客气了，此处别馆甚是幽静。是啊，我们习武之人粗手粗脚的惯了，这种地方已经十分好了。当初，燕太子殿下叫我们亲送都抗地图。和叛贼房屋基的项上人头，担心路途遥远，多有变故。之所以挑选了我和秦武阳大人，便是因为我们略知武学，如若遇事也可有所抵御。所以还请李大人不要介意。荆少侠与秦少侠之武功，本官也略有耳闻。但如今二位既然是以燕国使臣之名入秦。在大殿之上，在大王面前，恐怕是没有机会见识到二位的身手了。那是自然。荆大人，还有什么吩咐，尽管告诉本官。此处别馆，似乎离王宫相当近了。是的。不知我们大约何时能够见到大王呢？荆大人与秦大人，二位难得来咸阳一趟，难道就不想四处兜兜转转？本官可以派人带你们游览城内。好啊。嗯、其实，也不是着急见大王，而是因为，房屋记的人头。虽然我们已经放入房府的铜匣之中，但我们这一趟出来，也已近月。担心在里面搁久了，恐怕到时候，连大王都认不出是房无忌的话，我这一刀，杀的未免有些可惜了。如此说来，是荆大人亲自动的手。是，是太子殿下命我这么做的。荆大人，这房无忌的人头可否先交由本官，再呈给大王，如何？这么重要的东西。又是我大燕向秦王示好的关键，我想，还是由荆某亲自呈现才好。更何况，也可昭告天下，这就是背叛大秦的下场。那好吧，本官会尽快安排二位进宫的日子，届时再派人过来通知二位。那就有劳大人了，请。听说，近来咸阳来了几位燕国的使臣。是啊，是燕太子丹颇为重信的两名勇士，但以本官看来，也只不过是被燕太子丹所利诱的两个傻子罢了。哼。呃，夏侯掌门应该知道他们。哦，是谁？
其中一人，便是燕国少年勇士秦舞阳。秦舞阳。另一人，便是荆轲。什么？荆轲？夏侯掌门何以如此吃惊啊？当初护送燕太子丹回祭的人，不就是荆轲吗？燕太子丹在燕国以华宅和美女厚待荆轲，然后送他来我大秦，也算是把荆轲的价值利用殆尽了。这笔生意，他算着可真是精啊！哼，大人不觉得？此事相当古怪吗？像荆轲这样武功高深的侠客，他何以愿意在燕国出使秦国？更何况是来试降的？或许，燕太子丹给了荆轲相当丰厚的条件吧。老夫觉得不太可能。那人不是能够轻易以名利可打动的。这期间是不是有什么文章啊？嗯，无论有什么文章，到了这个关头也都无关紧要了吧？嗯，无论这荆轲存在与否，燕国已然是我大秦囊中之物。哼，荆轲这回居然自己来咸阳送死，那老夫。可不会轻易的放过他。秦舞阳，你这在蓟城的时候不练功也不练剑，天天去喝酒、赌博。到了咸阳来，你就天天这么认真了？你这玩哪招啊？兰儿，这就是你不了解我的地方。其实我的底子啊并不差，我之前呢，是刻意的放松我自己的身体状态，让他得到充分的休息。现在我派上用场了，我只需要暖暖身就好了。我看不是吧？是你到秦国以后才发现事态严峻，想要临时弥补功力。我说的没错吧？你别把我看得那么胆小，我是谁呀、啊？我是十三岁就杀人、面不改色的秦舞阳。哎，你，你知道我在燕国，别人都叫我什么吗？嗯，叫我秦大胆。更何况有荆轲这样的高手在场，我有什么好怕的？到时候嘛，我跟荆轲干了这件大事，肯定会千古留名。记得叫太子殿下选一处风景好一点的地方，给我们立碑纪念。哼。金大人，秦大人，你们是谁啊？是廷尉大人叫我们过来的，说是金大人、秦大人初来咸阳，对城里不熟。所以由我和妹妹陪两位大人去逛一逛。好啊，不行，就是到城里去逛一逛，有什么关系啊？秦舞阳，你忘你今天来是干什么的吗？秦舞阳，你想去就去吧。哦，金大哥，感情，这位就是鼎鼎大名的金大人啊。您不同我们一起去吗？哦，不必了，这种热闹气氛不适合我，你们自己去玩吧。那荆轲，我们走了。秦舞阳，走，走走，走吧。你说田光先生怎么会看上他这样的人呢？他这个人，看似莽撞，其实倒有个优点。他能有什么优点啊？他和我一样，痛恨秦王政。他嘴上一直说，陪我走到秦国，他就回去了，但实际上。他虽没有说明白，我也知道。他准备陪我一起上殿。好几次我都叫他离开，但每次他都能找到理由留下来。真的吗？
秦舞阳，他，他也打算。所以，你看他这个人，看似轻浮，实际上，挺讲义气的。金大哥，如今我们到了咸阳。你有没有打算去见丽姐姐？一墙之隔，却咫尺天涯。想见，却如何能见？我是秦国人，我知道秦国规矩。如果金大哥想见的话，我愿意试试。不必了，兰儿，你这次陪我入秦，我已经担心到时候会连累你。你不用再帮我做其他事情了。你的心意，金大哥心领了。夫人。青儿，青儿，有件事情，我想让你帮我去办。夫人尽管吩咐，青儿照办就是。青儿，从我入宫以来，你就一直对我非常好，虽然好几次我都让你陷入险境，实在对不住了。夫人可千万不要这么说，夫人有什么事尽管吩咐，无论夫人要青儿做什么，青儿都无怨无悔。平庸如我，能够得到像你这样的知心妹妹，我十分感激。你应该已经知道，燕国使臣荆轲将要入秦。按照秦国惯例，入秦的使臣都会被安排在城内的别馆内。嗯，我想让你去帮我送一封信。是，青儿去送。金大哥，你是不是也觉得，来到咸阳，看到这井然有序的情景，是不是感到很意外？确实，秦国律法堪称天下七国中最为严苛繁复的。务农的要遵循田律，从军的要遵循军爵律，做工的。要遵循公律，当官的要遵循利律。这些年来，律法越来越多，大秦律法非常严厉，也有冤狱。不过，也许正是因为这些律法，官府才得以知道运行，百姓才得以安居乐业。说句实话。我来到咸阳之后，才知道为什么六国不是秦国的对手。金大哥，既然你知道六国灭亡是迟早的事，那会动摇你刺秦的决心吗？你知道。兰儿是不希望你去送死的，兰儿。无论我现在心里怎么想，都已经不重要了。我已经答应了太子殿下，还有樊将军、田光先生。我既然已经答应了，我就必须要做到。
见大王。亲姑娘，你这慌慌张张的干嘛去呀、啊？禀大王，夫人今日身体不适，服了药正在休息，奴婢去御膳房给夫人做些滋补的膳食，好让夫人补一补。大王，您还……罢了，让李夫人好好休息。诺。青儿，在。你好好照顾李夫人，寡人晚点再来看望她。诺，大王。大人，再多吃一点嘛。再给我喝一杯。来来来，来。你陪我喝一杯。好，好，好。您喝醉了，还是尽早歇息吧。嗯，我的金少侠，你可回来了！来来来来来！哎呀，你不知道，今天我们去了好多好玩的地方，可惜了，秦国没有赌场，让我试试身上。两位姑娘，时候不早了，回去吧。是金大人，那我们先告退了。呃，啊！秦舞阳，你知道你自己在干什么吗？你马上就要见秦王了，你怎么还在这里饮酒作乐？正因为再过几日就要见秦王了，我才有把握大好时光。兰儿，你不知道，这咸阳城太繁华了。我真想好好再玩几日。秦无阳，你别忘了我们此行来秦国的目的。我知道我们来秦国的目的。我一枪死的人，喝两杯酒也值得被责怪吗？金哥，你了不起！你不怕死，你要给天下百姓一个太平。可我秦舞阳呢？我就是一平凡人，我有平凡人的欲望。我把你当兄弟，我不忍心看你一个人去送死。你明白吗，秦无阳？先回去休息吧。如果你现在后悔了，还来得及。金大侠在吗？请问姑娘找在下何事？我是厉夫人的随侍女工人，厉夫人托我捎一封信给魏国的故人。如果金大侠您不看的话，那奴婢就将这封信原封不动的退还回去。有劳姑娘了。金大哥，我们一会儿见到丽姐姐，打算说什么？这对我来说，还真是个最难的问题。想说的话挺多的，不过事到如今，反而什么也不想说了。我是一个局外人啊，我觉得你见到丽姐姐以后，你应该多说一些提及话。经过这么久长的岁月和分离，我
我和他早已不是能够说体积话的关系了。如果真的想说的话，我就想问问他天明怎么样。不过我从来没有尽过父亲的责任。现在又行将赴死，也许我连他的名字都没有资格说出来。金大哥，你没有打算过带他一起走吗？既然如此，那我希望你打起精神，迎接这最后一战。千万不要被其他的事情干扰。好一对狗男女，死到临头了，还能在这儿谈情说爱，哼，也不怕丑。夏侯央，你怎么在这儿？哈哈，金少侠，许久不见，你的剑法可有长进？你是怎么找到我的？哼，你有你的樊城计，我自然有我的过墙梯。大家各为其主，有什么好奇怪的？原来你跟秦国早有关系，难怪我爹找不到你呢。哈哈哈哈哈哈！葛聂的蠢蛋，凭他的石头脑袋想要找我报仇，我看下辈子吧。那夏侯央，我还有事，识相点。就给我让开，别自找苦吃。金少侠，你倒是挺有胆识。普天之下，还没有人敢对我夏侯央这么讲话。想必你常年闭关修炼，足不出户，才会有这样的误会。废话少说，如果你们想平安离开，很简单，只要你把胡洛剑谱给我老实交出来，我便放你一条生路。夏侯央。你想的倒是挺天真，死掉这条心吧，快给我让开！哼，你不交出剑谱，我便打得你双手奉上。夏侯央，收手吧！你不是我的对手，我不想多早杀你。你给我闭嘴！别以为学了一些妖法便能大放厥词。今日我定杀你个大败，让天下人知道我夏侯央才是江湖第一刀。既然如此，就别怪我心狠手辣。这就是胡罗剑法，好剑。葛前辈，你为何要阻挡我杀夏侯央？我找这老贼找了大半辈子了，为了报杀妻之仇，今天终于找到了，怎么能让你捷足先登？既然如此，荆轲先走一步，不打扰前辈报仇了。很好。你去吧，不用担心爹，爹一定会替你娘报仇。嗯，爹，保重。嗯，老贼，终于让我找到你了，哥，你，你毁了我的好事。你现在又嘴硬了，刚才要不是我出手。你已经死在荆轲的剑下了。你既然送上门来找死，就别怪我不客气了
夫人，这就是约定的地方。可是金少侠还没有来，我们必须要在日落前赶回宫，否则会被人发现的。再等会儿吧。青儿，你先在这儿等他们，我进去看看。嗯。想上人头，再说也不迟。夏侯阳，自从你杀了我妻子，我的余生就是为了追杀你而活着。今天你的死期一到，我送你上路。丽姐姐会不会走了呀？你们可算来了啊！这位就是夫人的义妹葛兰姑娘啊，是丽姐姐人呢，她在里边，快进去吧。金大哥，你赶紧进去吧，我在外面等你。主公带我去见你，我便想，如果我带着天明跟你一起走呢，我们能躲去哪里？师兄，听我一次，我求你了，不要去找秦王。现在我除了往前走，别无选择。我们都没有回头路了，兰儿，你要幸福。是靖大哥对不起你，你永远是我的好妹妹。啊啊我现在想求你帮我办一件事，嗯，我想让你用迷魂香将我师兄迷昏，再把这个手帕留给他，千万不能让他上殿。大王，你明明知道此人是燕丹派来刺杀你的刺客，为什么？为什么还要铤而走险？区区一个刺客能奈我何？大王
燕国使臣已经入宫了。